टपोलजिकल प्रपार्टी से प्रपार्टी गो खूब इम्पोर्टेंट मैट्रिक स्पेस क्षेत्र प्रचंड इम्पोर्टेंट चैप्टर अच्छा कम्पैक्ट जिनरेडी रियल एनालिसिस जरा जरा पढ़े तारा एक बार पढ़े नहीं चो तब हाँ रियल एनालिसिस क्षेत्र कम्पैक्ट जिन खूब सामान्य परिमा थे कि विशेष विशेष वैशिष्ट्य एवं तुम्हारे रखी रियल एनालिसिस क्षेत्र कम्पैक्टर अनेक वैशिष्ट जगह ट्रु है मैट्रिक स्पेसर क्षेत्र मैं जी समस्त मैट्रिक स्पेस रियल बद दिए अन्य अनेक मैट्रिक स्पेस आज जर क्षेत्र से प्रपार्टीगुल इवें होल्डो करना तो ये प्रपार्टीगुल्लो जानते हैं आलोचना करते हैं रियल एनालिसिस कम्पैक्ट सेट्ट आबार आलोचना करब जाते तुम्हारा बुझते पर रियल क्षेत्र में क्यों प्रपार्टी होल्ड कर और इन जेनारे जो मैट्रिक स्पेस नहीं से समस्त प्रपार्टी होल्ड करा तो कम्पैक्ट सेट जानते गले तीनखाना जिन तुम्हारे जानते हैं तीनटे डेफिनेशन अच्छा कीसर कीसर डेफिनेशन एक आसरे नाओ लेट मैट्रिक स्पेस कलेक्शन पाइनइट होते इनफाइनइट होते आर्टर इनियन बेटर ठीक है काउंटेबल आनकाउंटेबल जो जिन होते कलेक्शन मैं मैं जेटा इच्छे तुम्हारा दस टा होते दस टाइम सेटर कलेक्शन पंद्रह सेटर कलेक्शन बीस सेटर कलेक्शन इनफाइनइट अब इनफाइनइटर मध्य भाग आज कि काउंटेबल जमीन एनुमेरेबल और किचू आज आनकाउंटेबल जैक तो यकम एक कलेक्शन निल कलेक्शन एक ठीक है स्क्रिप्टेड जी मैं एक बड़कर कैपिटल जी आकार लिखल कारा आज से कलेक्शन से कलेक्शन जी आलफा गो आज आलफा इंडेक्स सेट तो इंडेक्स सेट सम्पर्क एक आईडिया सब आज एक रखी धर ये एक सेट ये सेटे की आज सेटे कि एलिमेंट आज कि मान जा इच्छा होते जो इंडेक्स सेटे एक दुई तीन तीन टे एलिमेंट आज मैंने विषय बुझते हैं जो जी ये कलेक्शन टाइम कलेक्शन कारा आज जी आलफा गो आज आलफा गो इंडेक्स सेट ये इंडेक्स चिन्ह तो इंडेक्स सेटे तीन टाइम एलिमेंट थे एक दुई इंडेक्स मानी इंडेक्सिंग नम्बरिंग और कि सेटे तीन जन आज वन टू थ्री तीन टे नम्बर आज नम्बरिंग कर जी आलफा गो कि होते आलफा जो वन टू थ्री आलफा जो इंडेक्स सेटे थे इंडेक्स सेट टा के दिए वन टू थ्री जी आलफा गो कि होते जी आलफा गुरु पसिबिलिटी आलफार मान जो वन तक जी आलफा गो जी वन होते जी टू होते जी थ्री होते बहरे तो कि बक्तव्यटाईन इंडेक्स सेट ता खूब परिष्कार तखनी कलेक्शन कट एलिमेंट थे कलेक्शन तीन टे एलिमेंट थे जी वन कारण आलफार मान जो वन जी वन एक एलिमेंट जी टू आलफार मान टू हम जी टू एक एलिमेंट और आलफार मान थ्री आलफार मान एक दुई तीन एर बेसि होते तैना आलफार मान एक दुई तीन हाँ एब एक ही रकम भाव जो इंडेक्स सेट टा के बोले दी एक दुई तीन डट डट कर दस वन टू टेन हाँ इफ आई एज्यूम दैट द इंडेक्स सेट कन्टेंस टेन एलिमेंट से क्षेत्र की क्षेत्र तक जी आलफाते कारा थे तक कलेक्शन जी जी कलेक्शन जी आलफा गो जी आलफा गो हम वन होते जी वन जी टू डट डट कर जी टेन कारण खूब परिष्कार इंडेक्स सेटे दस टाइम एलिमेंट थे आलफा इंडेक्स सेटे थे मैं आलफा दस टा पसिबिलिटी एब एक ही रकम भाव जो इंडेक्स सेट टाइम न्याचरल नम्बर न्याचरल नम्बर मैं सबा जानो वन टू थ्री डट डट कर चलते थकते जी आलफा गो की जी आलफा गो जी वन जी टू डट डट कर चलते थको मैं सेट इनफाइनइट क्योंकि काउंटेबल काउंटेबल मैं सबाई जो एनिमेबल सेट वन टू थ्री फोर एरक भाव गुना जाए जो इंडेक्स सेट के आर बी रियल तो रियल सबाई जो आनकाउंटेबल तेल आनकाउंटेबल जख ही है तक ही कलेक्शन कारा थक कलेक्शन जी वनो थे जी हाफो थे जी तीन दुए थे क्यों एरक भाव भग्नांग सहकार कारण इंडेक्स सेट तो रियल नम्बर तो रियल नम्बर मैं जो रियल नम्बर के भांगार चेषा करी तो वन टू थ्री भावे शुद्धम भांगते पर कारण जो न्याचरल नम्बर छोड़ो तक न्याचरल नम्बर जी वन टू थ्री फोर भाव भांग जाए 
কিন্তু রিয়াল নাম্বার তো পয়েন্ট ওয়ান হতে পারে পয়েন্ট জিরো ওয়ানও হতে পারে শেষ নেই তার মানে এই যে সেটটা এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল তখন যে কালেকশনটা সেটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল সেটের কালেকশন তো এত প্রকারের হতে পারে মানে আমি বলতে চাই যে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে ইন্ডেক্স সেটের ধরা অনুসারে যদি ইন্ডেক্স সেট এরকম হয় তাহলে জিতে তিনটে এলিমেন্ট থাকবে যদি ইন্ডেক্স সেট এরকম হয় তাহলে জিতে দশটা এলিমেন্ট থাকবে যদি ইন্ডেক্স সেট এরকম হয় তাহলে জিতে ফাইনাইট থাকবে ইনফাইনাইট থাকবে কিন্তু সেটা কাউন্টেবল এক দুই তিন করে গুনতে পারবো জি ওয়ান জি টু আর যদি ইন্ডেক্স সেটটা এরকম হয় তাহলে দেখো আনকাউন্টেবল সেটের কালেকশন তার মানে আরবিটারি বলে দেওয়া মানে যেটা ইচ্ছে হতে পারে ক্লিয়ার তাহলে এরকম কালেকশন নিলাম জি কার কালেকশন জি আলফা গুলোর যেখানে আলফা ইন্ডেক্স সেটে ইন্ডেক্স সেট সম্পর্কে আমরা জানি না ফাইনাইট হতে পারে ইনফাইনাইট হতে পারে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল যেটা ইচ্ছে হতে পারে খালি ইন্ডেক্সিং মানে নাম্বারিং করা সেটাকে কার কালেকশন জি আলফা গুলো কি জি আলফা গুলো আর কিছুই না অফ সাবসেট জি আলফা গুলো হচ্ছে অফ সাবসেট হ্যাঁ সাবসেট কার সাবসেট ওই ম্যাট্রিক স্পেস এক্স এর এই যে ম্যাট্রিক স্পেস এক্স তার সাবসেট হচ্ছে জি আলফা সেই জি আলফা গুলো অনেকগুলো আছে আলফার মান যা ইচ্ছে হতে পারে সেই জি আলফা গুলোর একটা কালেকশন দিলাম সেই কালেকশন থেকে বলা হবে কভার তো এই কভার মানে কি যে কোনো জিনিসের কভার মানে তোমরা জানো সেটাকে কি করা যেমন ধরো মাঠকে বা একটা প্লে গ্রাউন্ড কে কভার করবো তার মানে সেটাকে ঢেকে ফেলা একটা বালিশের কভার পড়াবো তার মানে সেটাকে ঢেকে ফেলা তো এরকম কভার করে দেওয়া মানে যে কোনো জিনিসের কভার একটা সোফার কভার করবো তার মানে কভার জিনিসটার বৈশিষ্ট্য বুঝতে হবে হয়তো আমরা এখানে কভারটা আলোচনা করছি প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে যে আমাদের আসবাবপত্রের কভার দেওয়া বা প্লে গ্রাউন্ডের কভার দেওয়া কিন্তু কভার জিনিসটা এরকমই যে কোন একটা সেটকেও কভার করা যায় এবং সেটার বৈশিষ্ট্য কত খুব একটা পার্থক্য থাকে না যেরকম ভাবে আমরা আসবাব পত্রকে কভার করি সেরকম ভাবে আমরা একটা সেটকেও কভার করতে পারবো কি দিয়ে কভার করব আসবাবপত্রকে যেরকম কভার দিয়ে কি দিয়ে কভার করি বিভিন্ন কাপড় দিয়ে বিভিন্ন রকম সত্রঞ্জি ম্যাট এই সমস্ত দিয়ে আর আমরা কি করব সেটকে কভার করব সেট দিয়ে একটা সেটকে কভার করব কিছু সাবসেট দিয়ে বা কিছু সেট দিয়ে তাহলে জি একটা কালেকশন অফ সাবসেট ইজ সেট টু বি এ কভার কার কভার অব দ্য ম্যাট্রিক স্পেস এক্স ইউনিয়ন অফ কাদের ইউনিয়ন এই কালেকশনটাকে তখনই কভার বলবো যখন কালেকশনে যতগুলো সেট থাকবে যত থাকুক ফাইনাইট থাকুক ইনফাইনাইট থাকুক আনকাউন্টেবল থাকুক যেরকমই থাকুক সবার ইউনিয়ন নিব এটা লেখা স্টাইল এই যে জি আলফা গুলোর ইউনিয়ন নিলাম যেখানে আলফা ইন্ডেক্স সেটে যদি এক্সটা এই সেটটা বা স্পেসটা ম্যাট্রিক স্পেসটা যদি এর সাথে সমান হয়ে যায় ম্যাট্রিক স্পেসটা যদি এর সাথে সমান হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারবো যেটা হচ্ছে একটা কভার হবে কার কভার হবে ক্যাপিটাল এক্স ম্যাট্রিক স্পেসের কে কভার হবে এই কালেকশনটা কভার হবে কাদের দিয়ে কালেকশন কিছু সাবসেট দিয়ে কোথা থেকে সাবসেট নিচ্ছি এক্স থেকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো ধরো আমি এরকম একটা ম্যাট্রিক স্পেস নিলাম ধরো এটা একটা ম্যাট্রিক স্পেস এক্স ক্লিয়ার এই ম্যাট্রিক স্পেসটাই কভার করব কি দিয়ে একটা কালেকশন অফ সাবসেট দিয়ে তাহলে আমি যদি এরকম ভাবে কভার করা শুরু করি ধরো এটা একটা সাবসেট নিলাম ধরো কিছু একটা নিলাম জি ওয়ান এটা একটা সাবসেট নিলাম এক্স থেকেই নিচ্ছি কিন্তু বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো আমি কিন্তু বাইরে থেকে সাবসেট নিচ্ছি না কারণ ম্যাট্রিক স্পেস জানি মানে তার বাইরে আর কিছু জানি না ম্যাট্রিক স্পেসটা হচ্ছে সম্পূর্ণ টোটাল আমরা যেটা জানি সেটাই হচ্ছে এক্স তার বাইরে কে আছে না আছে আমরা কিছু জানি না এখন ম্যাট্রিক স্পেস যেমন আমরা যখন রিয়াল অ্যানালিসিস পড়ি তখন রিয়াল নাম্বার সিস্টেমের বাইরে কিন্তু আমরা কিছু করি না যখন আমরা কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস পড়ি তখন কমপ্লেক্স সিস্টেমের বাইরে কিন্তু কিছু করি না তো যখন আমরা কোনো একটা ম্যাট্রিক স্পেস শিখবো তখন আমরা জানবো যে ওটাই আমাদের ইউনিভার্স ওটাই আমাদের সব কিছু তার বাইরে কি আছে আমরা জানি না তো সেই কারণে আমরা যখন কভার করা শুরু করবো একটা কালেকশন নেওয়া শুরু করব তখন কালেকশনে যে সাবসেটগুলো থাকবে সেই সাবসেটগুলো কিন্তু এক্স থেকেই নেবো এক্স থেকে নিচ্ছি আচ্ছা এইভাবেও নিতে পারি আরেকটা এইভাবেও নিতে পারি তো দেখো আমরা এই যে সাবসেট নিচ্ছি কিছু সাবসেট নিচ্ছি একটা জিনিস মাথায় রাখো এই সাবসেট গুলো কখন ক্যাপিটাল এক্স কে কভার করবে ম্যাট্রিক স্পেস কে যখন ডেফিনেশনটা কি বলছে বলছে যখন ক্যাপিটাল এক্স পুরোপুরি ইউনিয়ন অফ জি আলফা গুলোর সাথে সমান হয়ে যাবে তার মানে এই যে যতগুলো সাবসেট নিচ্ছি সেই সাবসেট গুলো যদি ইউনিয়ন করি পুরো এক্সটাকে ঢেকে ফেলতে হবে পুরো এক্সটাকে ঢেকে ফেলা মানে এক্স এর সঙ্গে সমান হয়ে যাবে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো এরকম ভাবে দেখো এখনো পুরো হয়নি আমি আরো করছি 
হ্যাঁ তবে সেটের বাই মানে এক্স এর বাইরে কিন্তু কোনো সেট নেব না মানে যা নেব সব এক্স এর মধ্যে থেকে যাই হোক ছবিটা তো অত ডিটেলস এ না আঁকলেও চলবে মোটামুটি আমি যেটা বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমাদের যে এরকম ভাবে আমরা কিছু সাবসেট নেব যেটা কি করবে ক্যাপিটাল এক্স কে কভার করে দিবে সেই সাবসেট গুলোর যে কালেকশন সেটাকেই বলবো আমরা কভার ক্লিয়ার আচ্ছা একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি একটু মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চাই যখন আমরা দুটো সেট কে সমান দেখাই না এমনি সেট থিওরিতে তখন দেখবে আমরা দেখাই আইদার আইদার না হয় মানে একবার দেখাই এ বি এর সাবসেট আরেকবার দেখায় বিও এ এর সাবসেট দুটোই দেখায় আইদার না দুটোই এটাও দেখায় ওটাও দেখায় তার ফলে আমরা বলতে পারি তার ফলে যে এ যদি বি এর সাবসেট হয় এবং একই সময় বিও যদি এ এর সাবসেট হয় তার মানে কি অবশ্যই এ আর বি সমান হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই তাহলে এখানেও দেখো বিষয়টা লক্ষ্য করো কভার কখন হচ্ছে এই কালেকশনটা কখন এক্স কে কভার করছে যখন এই কালেকশনে যত সেট আছে তাদের ইউনিয়নটা যদি এক্স এর সঙ্গে সমান হয়ে যায় তার মানে একবার দেখাতে হবে এক্সটা হচ্ছে এই যে কালেকশন আছে তার ইউনিয়নের সাবসেট আরেকবার দেখাতে হবে এই কালেকশন গুলোর ইউনিয়নটা এক্স এর সাবসেট এবার তোমাদেরকে একটা জিনিস আমি বলে রাখি যেহেতু এই কালেকশন গুলো যাদের দিয়ে তৈরি এই যে জি আলফা গুলো তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এক্স এর সাবসেট প্রত্যেকেই এক্স এর মধ্যে ঢুকে আছে তাহলে সবাই যদি এক্স এর সাবসেট হয় তাহলে তার ইউনিয়ন করলেও সেটা এক্স এর সাবসেট এটা কিন্তু অবিয়াস ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এই পার্টটা কিন্তু অবিয়াস দুটো ইকুয়াল দেখানো মানে একটা কিন্তু খুব অবিয়াস কেন অবিয়াস কারণ এই যে জি আলফা গুলো যাদের ইউনিয়নটা আমি এক্স এর সঙ্গে সমান দেখাচ্ছি সেই জি আলফা গুলো কার সাবসেট এক্স এর সাবসেট এক্স এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে তাদের যদি ইউনিয়ন করি যেমন এখানে ধরো অনেকগুলো সেট নিয়েছি সেটা ছোট করে সেট নিয়েছি তাহলে তাদের ইউনিয়ন যদি করি সেটা এক্স এক্স এর বাইরে যেতে পারে না কেন এক্স এর বাইরে যেতে পারে না কারণ সবগুলো এক্স এর মধ্যে ঢুকে আছে সবাই এক্স এর মধ্যে যখন ঢুকে আছে যেমন আমি যদি একটা ছবি আঁকি ধরো এ আর বি দুটোই বললাম সি এর মধ্যে ঢুকে আছে তাহলে এ আর বি যদি দুটোই সি এর মধ্যে ঢুকে থাকে তাহলে তার ইউনিয়ন কি সি কে ছাড়িয়ে চলে যাবে অবশ্যই না এটা যদি সি হয় বড় সেটটা তাহলে তাদের ইউনিয়নটাও সি এর মধ্যে ঢুকে থাকবে কারণ ইউনিয়ন মানে দুটো জায়গাটাই নেব টোটাল জায়গাটাকে নেব তো এখানেও একই লজিক প্রত্যেকটা সাবসেট এক্স এর মধ্যে ঢুকে আছে দেখো সাবসেট অফ এক্স তাহলে তাদের ইউনিয়ন করলে সেটা এক্স এর মধ্যেই থাকবে সে কিন্তু একটা সাইড খুব অবিয়াস তো এই কারণে অনেক বইতে না এই ডেফিনেশনটাকে এইভাবেও দেওয়া হয় ঠিক আছে আমি একটু অন্য কালি দিয়ে লিখছি কিভাবে মানে এইভাবে দেখাতে পারলেও হয় যে এক্স ঠিক আছে এটা খুব অবিয়াস হয়ে যায় যে এই এই পার্টটা অবিয়াস হয়ে যায় কোন পার্টটা আমি একটু বলে দিই যে ইউনিয়ন অফ জি আলফা গুলো ঠিক আছে এটা এক্স এর সাবসেট এটা অবিয়াস হয়ে যায় তাহলে সমান দেখানোর জন্য কি করতে হয় আরেকটা পার্ট সেটা হচ্ছে এক্সটাকে দেখাতে হয় ইউনিয়ন অফ জি আলফা গুলোর সাথে ইউনিয়ন অফ জি আলফার সাবসেট এক্স কে সেটা অনেক জায়গাতে না শুধু এটাও থাকে আবার অনেক বইতে ইকুয়াল থাকে তবে আমি বলে দিই আমার পছন্দ যেটা সেটা হচ্ছে ইকুয়ালটা কেন ইকুয়াল টু ম্যাট্রিক স্পেসের ক্ষেত্রে কেন ম্যাট্রিক স্পেসের ক্ষেত্রে ইকুয়াল টু কারণ এক্স যদি এর সাবসেট হয়ে যায় দেখো দুটোই ব্যাপারটা একই লজিক্যালি বিষয়টা কোনো পার্থক্য নেই কারণ এক্স আর এদের ইউনিয়ন একে অপরের সঙ্গে সমান হয়ে যাওয়া মানে একবার ইউনিয়নটা এক্সের সাবসেট একবার এক্সটা ইউনিয়নের সাবসেট লজিক্যালি ব্যাপারটা একই তবে এটা অবিয়াস বলে এটাকে বাদ দিয়ে দেয় শুধু এটা দেখায় তবে আমি বলি যে এটা অবিয়াস এটা তো জানোই এইটা বলাটাই বেটার কেন বেটার কারণ অনেক সময় অনেকে বলে যে স্যার এক্সটা এর সাবসেট তাহলে এক্স এর থেকে তো এটা বড় হয়ে যাচ্ছে তো এক্সটাই তো সমস্ত কিছু গোটা ম্যাট্রিক স্পেস তো এক্স তার বাইরে তো কিছু জানি না তাহলে তার থেকে আবার কেউ বড় হয়ে যাচ্ছে দেখতে খারাপ লাগছে বা বিষয়টা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তো এই কনফিউশনটা যদি না থাকে বা ক্লিয়ার যদি করতে হয় সেই জন্য আমি বলি যে এক্সটাকে সমান ধরে নেবে তাহলে কোনো কনফিউশন থাকবে না এক্স কে এই ইউনিয়নের সঙ্গে সমান মানে বুঝতেই পারি যে টোটাল এক্সটাকে কি করবে এই ইউনিয়ন গুলো কভার করে দেবে ক্লিয়ার হ্যাঁ আর যদি সেট হিসেবে বলতাম মানে অনেক সময় কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক স্পেস না করে কম্প্যাক্ট সেটও বলা হয় কম্প্যাক্ট সেট আমি ম্যাট্রিক স্পেসের ক্ষেত্রে বলছি আর ভেতর ভেতর আমি সেটটাও লিখছি ঠিক আছে তো সেটটার ক্ষেত্রে কি হবে দেখো বলছি আমি ধরো একটা সেটের ক্ষেত্রে বলি কালেকশন একই জিনিস জি জি আলফা যেখানে আলফা ইন্ডেক্স সেটে আছে এবার কি করলাম এবার আমরা আগের বার গোটা এক্স নিয়েছিলাম আর এবার এক্স এর একটা সাবসেট নিলাম এ ধরো লাল কালি দিয়ে যে এ কারণ গোটা স্পেসের বাইরে আর কেউ যেতে পারে না 
এই যে সাবসেট গুলোর ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নটা কিন্তু এক্স কে ছাড়িয়ে তার বাইরে কিন্তু যেতে পারে না এখন তার বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই কোনো হোল স্পেসটাই এক্স কিন্তু যখনই আমি এ সেটটা নেব না তখন যদি কেউ কভার করতে চাও তাহলে কভারটা এইভাবেও হতে পারে মানে আমি বলতে চাইছি এই যে সাবসেট গুলো নিচ্ছি সেই সাবসেট গুলো এক্স থেকে নিচ্ছি সেই জন্য সেটা এ কে ছাড়িয়েও বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে পারে কি পারে না এইভাবে কভার করতে পারি কিন্তু স্পেসের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি এরকম নিই তাহলে কিন্তু সেটা মিনিংফুল না মিনিংলেস কেন বুঝতে পারি যখন তখনই কোশ্চিন আসবে যে এই যে সেটটা নিলাম কোথা থেকে নিলাম স্পেসের বাইরে চলে গেছে স্পেসের বাইরে আমরা কিছু জানি না কোন ম্যাট্রিক স্পেস একটা স্পেস পড়ছি মানে সে তার বাইরে আর কিছু অস্তিত্ব নেই এটাই হচ্ছে বিষয় কোনো একটা স্পেস পড়ছি বলে তার বাইরে আমরা কিন্তু আর কোনো অস্তিত্ব নেই সেই স্পেস থেকেই দেখো সাবসেট গুলো নিচ্ছি বলে আমরা কিন্তু কখনই স্পেসের বাইরে নেব না কোনো সাবসেট কে কিন্তু যখনই স্পেসের মধ্যে কোনো একটা সেট এ থাকছে তখন এর বাইরেও যেতে পারে কোন এর বাইরে গেলেও স্পেসের মধ্যে সেটা থাকছে সেই কারণে তখন ডেফিনেশনটা কি দিব এ কে কভার করবে কখন তখন এই ডেফিনেশনটা দেওয়াটাই ঠিক যদি এ ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন অফ জি আলফা তখন পুরোপুরি সাবসেট বলে দেওয়াটা বেটার क्षेत्र बेड़ी এটা বলে দেওয়াটা বেটার আর যখন কোন সাবসেট নিবে কোন একটা এ সেট এক্স এরই তখন পুরোপুরি বলে দিবে যে এ কে কভার করা মানে এ থেকে এই ইউনিয়নটা বড় হয়ে যাচ্ছে সমানও হতে পারে বড় হতে পারে বড় বলে দিয়ে কোনো আপত্তি নেই কেন আপত্তি নেই কারণ এই যে দেখো একটু যদি বড় হয়ে যায় এ কে কভার করে যদি বাইরেও চলে যায় সাবসেট গুলো তাও সেটা এক্স এর মধ্যে থাকছে তাহলে কভার করা মানে সোজা কথা একদম সিম্পল নিয়ম সেটটা পুরোপুরি কভারের মধ্যে ঢুকে থাকতে যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে আসবাবপত্র কভার বা যে কোনো জিনিসের কভার করতে আমরা যেভাবে শিখেছি তাহলে কভার কাতে দিয়ে করছি কিছু সাবসেটের কালেকশন দিয়ে কিভাবে কভার করছি যাতে তাদের ইউনিয়নটা পুরোপুরি যাকে কভার করছি যদি স্পেসকে কভার করি তাহলে স্পেসকে পুরোপুরি স্পেসের মধ্যে মানে স্পেসকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে বা স্পেসকে কন্টেন্ট করে থাকছে বা যদি কোনো একটা সেটকে কভার করি তাহলে সেই ইউনিয়নটা কি করছে সেটটাকেও কন্টেন্ট করে থাকছে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কভারের ডেফিনেশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আমি একদম ডিটেলসে সবাইকে বলে রাখলাম নাম্বার টু এ সাব কালেকশন नाम दिल जी डैश कवर जी कवर कलेक्शन कवर कारा कवर कलेक्शन सब कलेक्शन नहीं मध्य किट नहीं बला कवर बुजते कवर कवर समान बुजते खुब इम्पर्टेंट आशा करी 
নামটা শুনেই বুঝতে পারি যে ফাইনাইট সাব কভার তাহলে সাব কভার কাকে বলে আমরা শিখে গেলাম এইবার সাব কভারটা ফাইনাইট সাব কভার কখন হবে যদি যে সাব কভারটা নিচ্ছি সেই সাব কভারে যদি হ্যাজ এ ফাইনাইট নাম্বার অফ মেম্বার্স কি বলতে চাইলাম জি ড্যাস্টে একটা কালেকশন তো সেই কালেকশন ফাইনাইট নাম্বার অফ মেম্বার্স থাকে তার মানে জি ড্যাস্ট এই যে কালেকশনটা যেই সমস্ত সাবসেট গুলো দিয়ে তৈরি সেই সাবসেটের সংখ্যা ফাইনাইট সংখ্যক থাকতে হবে তাহলে সেটাকে বলবো ফাইনাইট সাব কভার কি শিখলাম একটা হচ্ছে কভার দুই নম্বর সাব কভার তিন নম্বর ফাইনাইট সাব কভার আরেকটা বলে দিই চার নম্বর প্রথমে আমি তিনটে বলেছিলাম তবে আরেকটা বলে দেওয়াটাই বেটার ওপেন কভার বিশেষ কিছু না এই যে কভারটা সেই কভারটা কি একটা কালেকশন তো সেই কালেকশনটা কাদের দিয়ে তৈরি সাবসেট দিয়ে তৈরি সেই সাবসেট গুলো যদি ওপেন সেট হয় তাকে তাকে বলা হবে ওপেন কভার সেই সাবসেট গুলো যদি ওপেন সেট হয় তাহলে তাকে কি বলা হবে ওপেন কভার তাহলে ধরো এ কভার জি কার অপে ম্যাট্রিক স্পেস এক্স বা কোনো সেটও হতে পারে কালেকশন তৈরি ব্যাপারটা বুঝতে হবে শুধু যদি সেট বলি তাহলে শুধু কভার আর যদি সেই সাবসেট গুলোতে বা সেই সেট গুলো যদি ওপেন সেট দিয়ে তৈরি হয় এই যে কালেকশনটা জি কালেকশন যদি ওপেন সেট দিয়ে তৈরি হয় তাহলে তাকে বলা হবে ওপেন কভার তাহলে এই চারটে জিনিস সবার আগে জানতে হবে কারণ কম্প্যাক্ট সেট বা কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক্স স্পেসের ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে এই কভার ওপেন কভার ফাইনাইট সাব কভার এই জিনিসগুলো আমাদের প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো হচ্ছে কাজে লাগবে কি বললাম তাহলে কভার করে দেওয়া মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেছে সাব কভার মানে কভারেরই একটা সাব কালেকশন সেটাও কভার করবে ফাইনাইট সাব কভার মানে সাব কভারটা যেটা সাব কালেকশনটা সেই সাব কালেকশনটা ফাইনাইট সংখ্যক সেট থাকতে হবে আর ওপেন কভার মানে যে কালেকশনটা ছিল সেই কালেকশনটা ওপেন সেট দিয়ে তৈরি মানে প্রত্যেকটা তার সাবসেট গুলো সব ওপেন সেট হতে হবে সিম্পল এবার চলে আসি আমরা কম্প্যাক্ট সেটে কম্প্যাক্ট আপাতত কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক স্পেস বলছি তারপরে কম্প্যাক্ট সেট দিয়েও বলছি দুটো জিনিসই বলছি হ্যাঁ কম্প্যাক্ট कम्पैक्ट ম্যাট্রিক স্পেসটাকে বা সেটটাকে কম্প্যাক্ট বলবো কখন ইফ এভরি ওপেন কভার ভালো করে বুঝতে হবে ওপেন কিন্তু হ্যাঁ ওপেন কভার অফ এক্স এক্স এর যত ওপেন কভার আছে শুধু কভার হলে হবে না ওপেন কভার মানে কভারটা হচ্ছে ওপেন সেটের কালেকশন দিয়ে তৈরি এভরি ওপেন কভার অফ এক্স হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার সিম্পল যদি এটা সেট হতো সেটের ক্ষেত্রে একই এভরি ওপেন কভার অফ এ সেট হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার আমার কথাটা বুঝতে পারছি আমি ব্র্যাকেটে এইভাবে লিখে দিচ্ছি লেট এ বি এ সাবসেট অফ এ ম্যাট্রিক স্পেস এক্স কমা ডি দ্য সেট এ is said to be compact if every open cover tokhon kintu of x hobe na jake compact bolbo tar open cover has a finite sub cover simple genius every open cover of a has a finite sub cover ki bolte chailam বলতে চাইলাম যদি স্পেসটাকে যদি কম্প্যাক্ট বা কোন একটা সেটকে যদি কম্প্যাক্ট দেখাতে চাই তাহলে তার প্রত্যেকটা ওপেন কভারের প্রত্যেকটা কিন্তু এভরি বলে দিয়েছি প্রত্যেকটা ওপেন কভার একটা হলে হবে না তার একটা ফাইনাইট সাব কভার থাকবে আচ্ছা বিষয়গুলো আমি আসছি ডেফিনেশনটা তো বললাম কিছু এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমে কিছু আমি কভারের উদাহরণ দিচ্ছি 
ওপেন কভার্স ফাইনাইট সাব কভার এই জিনিসগুলো একটু বোঝার চেষ্টা করো খুব সিম্পল সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি তো সব থেকে সিম্পল যেটা উদাহরণ সেটা হচ্ছে ধরে নিচ্ছি স্পেসটা আর ইউ আর ইউ মানে রিয়াল অ্যানালিসিসে চলে গেলাম ইউজুয়াল ম্যাট্রিক স্পেস ইউজুয়াল ম্যাট্রিক স্পেস মানে দুটো পয়েন্টের মধ্যে ধরো ডি যদি একটা ম্যাট্রিক হয় তাহলে ইউজুয়াল ম্যাট্রিক হয়ে যাওয়া মানে ডি অফ এক্স কমা ওয়াই মানে মড অফ এক্স মাইনাস ওয়াই এই হচ্ছে বিষয় তো এটাকে বলে ইউজুয়াল ম্যাট্রিক স্পেস আর ইউ দিয়ে দেওয়া মানে আর ম্যাট্রিকটাকে আলাদাভাবে ডিফাইন করার দরকার পড়ে না ক্লিয়ার এবার ধরো আমি একটা কালেকশান দিলাম বললাম জি কালেকশানটাকে কারা আছে কালেকশানে প্রচুর সেট আছে নাম দিলাম তাদেরকে আই এন মানে ইন্টারভাল দিলাম যেহেতু এটা আর রিয়াল অ্যানালিসিস মানে বুঝতেই পারিস ইন্টারভাল ইন্টারভালে কারা আছে আই এন গুলো হচ্ছে মাইনাস এন থেকে এনে যেখানে এনটা হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমার বক্তব্যটা ভালো করে বুঝতে হবে আমি যদি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি এটা ধরো রিয়াল নাম্বার সিস্টেম আর সবাই আছে তার মধ্যে তো আমি যদি কাউকে বলি যে আই এন এন এর মান যদি এক হয় এন যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বারে আছে ন্যাচারাল নাম্বারে প্রথম সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আই ওয়ান এই ইন্টারভালটা কত হবে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান ধরো এটা জিরো তাহলে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান মানে এরকম আচ্ছা আই টু এন এর মান যদি দুই বসাই এটা কালেকশান তো সবাই থাকবে যে কোনো এন যদি ন্যাচারাল নাম্বার হয় তাহলে থাকবে আই ওয়ান থাকবে আই টু থাকবে আই থ্রি থাকবে তাহলে এই যে কালেকশনটা যেটা জি তৈরি করলাম কাদের দিয়ে তৈরি করলাম কিছু ওপেন ইন্টারভাল দিয়ে ওপেন ইন্টারভালগুলো কিন্তু ওপেন সেট হয় রিয়াল অ্যানালিসিসে সবাই হয়তো জানো আর এই যে ওপেন ইন্টারভালগুলো দিয়ে তৈরি করলাম সেটা কতগুলো ওপেন ইন্টারভাল আছে ইনফাইনেট সংখ্যক তাহলে এই কালেকশনে কিন্তু ইনফাইনেট সংখ্যক সাবসেট আছে এবার সেকেন্ড আই টু কত হবে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু আচ্ছা আই থ্রি কত হবে মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি এবং চলতে থাকবে তাহলে এইভাবে যদি কেউ লক্ষ্য করো তাহলে বলতে পারবো জি ইজ অ্যান ওপেন কভার অফ আর হবে কি হবে না কে বলতে পারে ছবি দেখে আর যদি বলো না স্যার অ্যানালিটিক্যালি আপনি বলে দেন হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাও আমি বলে দিতে পারি তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ছবি দেখে আস্তে আস্তে যদি বাড়াতে থাকো দেখো আই ফোর আই ফাইভ আরো বাড়ছে বাড়তে বাড়তে তাদের ইউনিয়ন নিচ্ছিল ইউনিয়ন না মানে কি বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করো আই ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান প্লাস ওয়ান আই টু মানে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু তাহলে তাদের ইউনিয়ন করা মানে কি সেকেন্ডটাই হওয়া আই টুটা হওয়া কারণ আই ওয়ানটা তো আই টুর মধ্যে ঢুকে আছে এবার যদি বলি আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটার ইউনিয়ন করো তাহলে কি হবে অবশ্যই আই থ্রি হবে তাহলে আলটিমেটলি কি ইউনিয়ন করা মানে এরিয়াটা বেড়ে যাচ্ছে বাড়তে 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 যদি আমি এখানে তো শেষ নেই এখানে ইনফাইনাইট কেন এটা ওপেন কভার হচ্ছে আরের কারণটাও বলে দিই অ্যাস টোটাল আটটাকে এই যে ইন্টারভাল গুলো সেটা ঢেকে দিচ্ছে তাদের ইউনিয়ন গুলো ঢেকে দিচ্ছে দেখো কভার করে দিচ্ছে যদি বলো না স্যার অ্যানালিটিক্যালি বোঝান বিষয়টা অ্যানালিটিক্যালি বোঝাতে পারি কোনো অসুবিধা নেই সিম্পল বিষয় আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে করে দিচ্ছি এই দুটো সেটকে সমান দেখাতে হবে কভার করা মানে কি স্পেসটাকে কভার করে দেওয়া মানে গোটা এক্স কে কভার করা মানে এক্স কে এখানে আর ধরেছি বলে আর লিখছি তাহলে আর ইজ ইকাল টু এই যে ইউনিয়ন গুলো এই যে কালেকশন গুলো আছে সেই কালেকশন গুলো বা ওপেন ইন্টারভাল গুলোর ইউনিয়ন গুলো তার সাথে সমান তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে ওপেন ইন্টারভাল গুলো যেগুলো আছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান মাইনাস টু থেকে টু মাইনাস থ্রি থেকে এটা তো সবই তো আরের মধ্যে ঢুকে আছে সবই তো রিয়াল নাম্বার তো তাদের ইউনিয়ন আরের মধ্যে ঢুকে থাকবে তার মানে এটা খুব ক্লিয়ার ইট ইস ক্লিয়ার দ্যাট বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো এটা খুব ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার যে ইউনিয়ন যদি করি আই এন গুলো তারা আর থেকে বেরিয়ে যাবে না আর এর মধ্যে ঢুকে থাকবে এটা ক্লিয়ার তাহলে একটা পার্ট যদি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি তাহলেই হয়ে যাবে সেটা কি তাহলে এবার আমরা শুধু দেখাবো টু শো দ্যাট আরটা ইজ এ সাবসেট অফ আর ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন অফ আই এন গুলো কতটা বুঝতে পারলে एलिमेंट प्रपार्टी 
সেই আর্কিমিডিয়ানের প্রপার্টির কতগুলো ডিডাকশন ছিল সেই একটা ডিডাকশন তার মধ্যে এটা যে আর্কিমিডিয়ান যে প্রপার্টি সেই আর্কিমিডিয়ান প্রপার্টি ইউজ করে বলতে পারি কোন একটা রিয়াল নাম্বার যদি ধরো মড এক্স এখানে কোন একটা রিয়াল নাম্বারের জন্য এরকম একটা ন্যাচারাল নাম্বার এক্সিস্ট করবে যারা যারা জানো না রিয়াল অ্যানালিসিস এস কে মাপা বইটা করে নেবে তাহলেই হবে আচ্ছা ন্যাচারাল নাম্বারটা এন না দিয়ে অন্য কিছু দিয়ে যেটা অলরেডি আবার এন ফেন ইউজ হয়েছে তাহলে কে সাজ দ্যাট এরকম বলা আছে কে সব সময় মড এক্স এর থেকে বড় হবে হবেই হবে ধরো একটা যে কোনো একটা রিয়াল নাম্বার নাও না ধরো টু তাহলে তার থেকে বড় একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাবো না যদি মনে হয় স্যার এক্সটা আপনি টু পয়েন্ট ফাইভ নিচ্ছেন এক্সটা আরো বড় নেব ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তার থেকে বড় একটা ন্যাচারাল নাম্বার পাবোই পাবো আমরা এটাই বলি চার মিডিয়ান প্রপার্টি মডেক্স নিলে যে কোনো রিয়াল নাম্বার যদি নি তার থেকে একটা বড় ন্যাচারাল নাম্বার আমরা অবশ্যই পাবো তাহলে কে এখানে মানে এখানে যে কে এই কেটাই হচ্ছে মডেক্স এর থেকে একটা বড় ন্যাচারাল নাম্বার দেখো আচ্ছা এবার এখানে জাস্ট একটা কাজ করে দাও উল্টে দিই ইনইকালিটি মানে কে যদি মডেক্স এর থেকে বড় হয় তাহলে মডেক্স কে এর থেকে ছোট আর একটা কাজ কর তোমরা মডটাকে উঠিয়ে দাও তার মানে মাইনাস কে থেকে এক্সটা হচ্ছে কে এর মধ্যে মাইনাস কে থেকে কে এর মধ্যে মানে এক্সটা হচ্ছে আই কে তে আছে আই কেটা ভালো করে লক্ষ্য করো আই এন যদি মাইনাস এন থেকে এন এর মধ্যে হয় তাহলে আই কে কি হবে অবশ্যই মাইনাস কে থেকে কে এর মধ্যে তাহলে এক্স যদি আই কে তে থাকে তাহলে আই কে তে থাকা মানে যত ইন্টারভাল আছে তাদের মধ্যে একটাতে থেকে যাওয়া মানে তাদের ইউনিয়নে থাকা হ্যাঁ দুটো সেটের ইউনিয়নে থাকা মানে কি যে কোনো একটাতে থাকলে ইউনিয়নে থাকে তাহলে কোন একটা আই কে তে থেকে যাওয়া মানে কোন একটা ইন্টারভালে থেকে যাওয়া মানে এই যে আই এন গুলো যতগুলো ইন্টারভাল আছে তার ইউনিয়নে থাকবে তারপরে এক্স আলটিমেটলি কোথায় আছে এক্স আলটিমেটলি ইউনিয়ন অফ আই এন গুলোতে আছে তাহলে এক্সটা ধরেছিলাম কোথা থেকে আর থেকে আছে কোথায় অতএব কে কার সাবসেট অতএব আর ইজ এ সাবসেট অফ ইউনিয়ন অফ আই এন গুলো আর একটা সাইট তো অবশ্যই আমরা বলে দিয়েছি যে অবিয়াস এবং সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে আটটাকে কে কভার করছে এই যে কালেকশনটা সেটা কভার করছে এবং কালেকশনটাতে দেখো সবগুলো সেটি ওপেন সেট কারণ ওপেন ইন্টারভাল গুলো ওপেন সেট হয় আর যেহেতু সবগুলো সেটি ওপেন সেট তাহলে আমরা কি বলতে পারি এটা একটা কি ধরনের কভার ওপেন কভার তাহলে এটা একটা ওপেন কভার বিষয়টা কি বোঝাতে পারলাম ক্লিয়ার নেক্সট এবার একটা সাব কভার আলোচনা করি ধরো এই এক্সাম্পল এরই ঠিক আছে बाद दिल निल I4 I6 खुब एक देखो दरकार पड़े ना क्या कारण आई टुर मध्य तो अलरेडी आई वन ढुके आई फोर ने आई फोर मध्य तो देखो आई थ्री ढुके তাহলে স্টিল এটাও কি করবে এটাও কিন্তু আটটাকে কভার করবে কারণ এদেরও যদি ইউনিয়ন করো ঠিক আর কে কভার করে দিবে এবং তার ফলে বলতে পারি জি ড্যাশ ইজ এ সাব কভার কার অব জি কেন বিকজ বা অ্যাজ জি ড্যাশ ইট সেলফ কভার্স আর কিন্তু সাব কভারটা কি ফাইনাইট না ফাইনাইট না কেন ফাইনাইট না দেখো বুঝতেই পারছো ইনফাইনাইট সংখ্যক এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি আর কম্প্যাক্ট কখন বলি যদি যে কোনো ওপেন কভারের একটা ফাইনাইট সাব কভার থাকে তাহলে এবার আমার যেটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে এই যে ওপেন কভারটা যেটা নিলাম তার একটা সাব কভার আছে ভালো কথা কিন্তু ফাইনাইট সাব কভার কি আছে আমরা এবার দেখব যে এই ওপেন কভারটার এই যে পার্টিকুলার জি এই যে ওপেন কভার সেই ওপেন কভারটা একটা ফাইনাইট সাব কভার আছে কি নেই তাহলে জিটা কি একটা ওপেন কভার আমরা খুঁজছি 
তাহলে এই যে কালেকশনটা দিলাম বা সাব কালেকশন সেটা কিন্তু ফাইনাইট না তাহলে জি হচ্ছে মেন কভারটা ওপেন কভার তার একটা ফাইনাইট সাব কভার যদি থেকে যায় এরকম তাহলে এটা তাহলে মানে কি যদি একটা ফাইনাইট সাব কভার থেকে যায় তার মানে কি এই কভারের এই যে ওপেন কভার তার একটা ফাইনাইট সাব কভার আছে শুধুমাত্র এই ওপেন কভারের ফাইনাইট সাব কভার থাকলে হবে না প্রত্যেকটা ওপেন কভারের ফাইনাইট সাব কভার থাকতে হবে তাহলে বলতে হবে আটটা কম্প্যাক্ট আর যদি দেখি যে না এই ওপেন কভারটার কোনো ফাইনাইট সাব কভার নেই তাহলে কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি যেহেতু প্রত্যেকটা ওপেন কভারের একটা ফাইনাইট সাব কভার থাকতে হবে এবং জি এই ওপেন কভারটার কোনো ফাইনাইট সাব কভার নেই তার ফলে কিন্তু আটটা কম্প্যাক্ট না এবং তোমাদেরকে বলে রাখি আর কম্প্যাক্ট হয় না তার মানে যে কোনো ওপেন কভার অফ আর এর ফাইনাইট সাব কভার থাকে না এবং এই যে আমি উদাহরণটা দিলাম বা দিচ্ছি সেই উদাহরণটা এমন একটা উদাহরণ যেখানে এই ওপেন কভারটার কোনো ফাইনাইট সাব কভার থাকে না সত্যি থাকে না তার মানে আটটা কম্প্যাক্ট নয় কি করে দেখাবো থাকে না এক কাজ করি প্রথমে ধরে নি যদি সম্ভব হয় এই ওপেন কভারের একটা ফাইনাইট সাব কভার আছে ঠিক আছে ধরে নি এক কাজ করি একটা এক্সাম্পল আকারে বলি দা ইউজুয়াল ম্যাট্রিক স্পেস হ্যাঁ আর ইউ ইজ নট কম্প্যাক্ট ভালো করে বুঝতে হবে কম্প্যাক্ট না কেন কম্প্যাক্ট না কারণ বিকজ দ্য ওপেন কভার জি আচ্ছা জি কিভাবে লিখলাম এই যে আই এন হ্যাঁ এখানে আই এন গুলো হচ্ছে মাইনাস এন টু এন ওপেন ইন্টারভাল এই যে ওপেন কভারটা এটা ওপেন কভার অলরেডি বলে দিয়েছি তাহলে এটা কিন্তু আর দেখাচ্ছি না এটা জাস্ট বলে দিলাম ওপেন কভার তাহলে এই যে ওপেন কভারটা আছে হ্যাজ নো ফাইনাইট সাব কভার তার কোনো ফাইনাইট সাব কভার নেই এবং তার ফলে আটটা কম্প্যাক্ট না কারণ ডেফিনেশন অনুসারে আর যদি কম্প্যাক্ট হতে হয় তাহলে আর এর যে কোনো ওপেন কভারে একটা ফাইনাইট সাব কভার থাকতে হবে फाइनइटर ধরে দিলাম আর নাম দিলাম তাকে জি ড্যাস্ট আচ্ছা জি ড্যাস্ট এ তাহলে কতগুলো এলিমেন্ট থাকবে ফাইনাইট সংখ্যক কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা কারা আছে এরকম টাইপের মাইনাস এনপি থেকে হ্যাঁ প্লাস এনপি ঠিক আছে আচ্ছা যেখানে পি এর মান এক দুই ডট ডট করে কে फाइनइटी माइनस एनपी थे प्लस एनपी ते निल ঠিক আছে পি এর মান এক থেকে কে এদের ইউনিয়নটা কিন্তু আর এর সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে তাই তো কভার করা মানে কি এই যে যতগুলো ইন্টারভাল নিলাম প্রত্যেকের ইউনিয়ন করে দাও প্রত্যেকের ইউনিয়ন করা মানে কি পি এর মান এক থেকে কে অব্দি নাও দেখো তাহলে এই যে ইন্টারভাল গুলো নিলাম তার ইউনিয়নটা আর কে কভার করে দিবে সেটাই তো বলতে এই যে সাব কভার এখান থেকে যদি আমি একটা কন্ট্রাডিকশন দেখাতে পারি তাহলে বলবো যে না এটা যেটা ধরেছি সেটা ভুল তার ফলে তার কোনো ফাইনাইট সাব কভার নেই এখান থেকে একটা কন্ট্রাডিকশন আছে বা একটা ধরা করা যাবে কিরকম এই যে এনপি গুলো যে মানে এন ওয়ান এন টু পি এর মানে এক এক করে বসাই তাহলে মানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে এন ওয়ান পি এর মান এক বসালে এন টু পি এর মান দুই বসালে এন কে পি এর মান কে বসালে তো এদের তো কটাগুলো সংখ্যা আছে কে সংখ্যক সংখ্যা আছে তো এদের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম তাকে ধরে নিলাম এন স্টার 
সবার কি ম্যাক্সিমাম থাকে যারা ফাইনাইট তাদের থাকে কেন এরা ফাইনাইট বুঝতেই পারছো পি এর মান এক থেকে কে তার মানে পি এর মান এক থেকে কে হওয়া মানে এন ওয়ান এন টু ডট ডট করে এন কে এই অবধি এর মধ্যে যেটা সব থেকে বড় সেটাকে হচ্ছে এন স্টার তাহলে কে বলতে পারে মাইনাস এন ওয়ান কমা এন ওয়ান বড় না মাইনাস এন স্টার কমা এন স্টার বড় বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো যেমন মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান বড় না মাইনাস টু কমা টু বড় তো বলবে স্যার অবিয়াস মাইনাস টু কমা টু বড় মাইনাস ওয়ান কমা ওয়ান ছোট কেন কারণ ওয়ানের থেকে টু বড় বলে ওয়ানের থেকে টু বড় বলে ইন্টারভালটা বড় তো একই রকম ভাবে এন ওয়ান আর এন স্টারের মধ্যে কে বড় কে ছোট এন ওয়ানের থেকে এন স্টার বড় এন ওয়ান আর এন স্টারের মধ্যে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো এন ওয়ান আর এন স্টার তাদের মধ্যে কে বড় একই রকম ভাবে যদি এখানে এন ওয়ান এর জায়গায় আমি এন টু দিই যদি আমি এখানে এন টু দিই তাও বলছে রেজাল্টটা সেম থাকবে কেন রেজাল্টটা সেম থাকবে কারণ এন টু তার থেকেও এন স্টারটা বড় বা সমান তো একই রকম ভাবে যদি আমি এন টুর জায়গায় এখানে এন কেও দিই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো যদি আমি এন টুর জায়গায় এখানে এন কে দিই তাও কিন্তু রেজাল্টটা সেম থাকবে কেন থাকবে কারণ এন কের থেকেও এন স্টারটা বড় বা সমান হতে পারে তার মানে এই যে রিলেশন গুলো এন ওয়ান বসাও এন টু বসাও এন থ্রি বসাও বা এন কে বসাও যাই বসাও প্রত্যেকটা কে এর জন্য কে এর মান এক হোক যাই হোক এই রিলেশনটা ট্রু হয় তাহলে দেখো মাইনাস এন স্টার কমা এন স্টার মধ্যে সবাই ঢুকে আছে পি এর মান এক বছরে মাইনাস এন ওয়ান কমা প্লাস এন ওয়ান ঢুকে আছে মাইনাস এন টু কমা প্লাস এন টু ঢুকে আছে সবাই তো ঢুকে আছে কারণ সবাই তো সাবসেট তাহলে সবাই যদি এর সাবসেট হয় संख्या তার সব থেকে বড়টা যেটা হয় সেটা ফাইনাইট তাহলে সেই ফাইনাইট যদি এন স্টার হয় তাহলে মাইনাস এন স্টার থেকে প্লাস এন স্টার মধ্যে আর কে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না এটা একটা কন্ট্রাডিকশন দেয়ার এক্সিস্ট এ কন্ট্রাডিকশন কেন কন্ট্রাডিকশনটা পাচ্ছি আমরা কোথাটা ভুল ধরেছি তাহলে কি ভুল ধরেছি জি এর যে সাব কভার আছে সেটা ভুল ধরেছি তাহলে জি হ্যাজ নো ফাইনাইট সাব কভার এবং তার ফলে জি এর যেহেতু কোনো ফাইনাইট সাব কভার নেই তাহলে আমরা কম্প্যাক্ট সেটের ক্ষেত্রে কি জানি যে যে কোনো ওপেন কভারের একটা ফাইনাইট সাব কভার থাকতেই হবে তাহলেই সেটটা কম্প্যাক্ট তাহলে আর এর রিয়াল নাম্বার সিস্টেমের এই যে ওপেন কভারটা যেটা সে ওপেন কভারটা কিন্তু তার কোনো ফাইনাইট সাব কভার থাকছে না তার ফলে আরটা কম্প্যাক্ট না খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর ইজ নট কম্প্যাক্ট এটা মাথায় রেখে দিবে ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারলে আশা করি मैट्रिक्स स्पेस ঠিক আছে আর এ বি হ্যাঁ এ আর বি এক্স এর দুটো সাবসেট বি কম্প্যাক্ট 
ঠিক আছে যেরকম ভাবে স্পেসও কম্প্যাক্ট হতে পারে তার সাবসেটও কম্প্যাক্ট হতে পারে ব্যাপারটা একই যেরকম ভাবে স্পেসটাও কম্প্যাক্ট হতে পারে তার সাবসেটও কম্প্যাক্ট হওয়ার কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে তাহলে এক্স কমা ডি একটা ম্যাট্রিক স্পেস আর এ আর বি এক্স এর সাবসেট তাদেরকে ধরলাম কম্প্যাক্ট ক্লিয়ার তাহলে দুটো কম্প্যাক্ট সেটের ইউনিয়ন সেটাও বলছে কম্প্যাক্ট কি বললাম দুটো কম্প্যাক্ট সেটের ইউনিয়নটাও কম্প্যাক্ট হয় আমরা ডেফিনেশন দিয়ে এটাকে প্রমাণ করতে পারি কিভাবে ধরো কাউকে যদি কম্প্যাক্ট দেখাতে হয় তাহলে ডেফিনেশন কি বললে একটু আগে কাউকে কম্প্যাক্ট দেখাতে গেলে যদি এক্স কে কম্প্যাক্ট দেখাতে হয় তাহলে এভরি ওপেন কভার অফ এক্স হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার যদি এ কে কম্প্যাক্ট দেখাতে হয় তাহলে এভরি ওপেন কভার অফ এ হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার এই যে এভরি ওপেন কভার অফ এ হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার যদি এ ইউনিয়ন বি কে কম্প্যাক্ট দেখাতে হয় তাহলে এভরি ওপেন কভার অফ এ ইউনিয়ন বি হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার বাস কমপ্লিট তাহলে একটা ওপেন কভার ধরে নি এ ইউনিয়ন বি এর লেট জি নাম দিলাম জি আলফা আলফা যেখানে ইনডেক্স সেটে সেটা হচ্ছে একটা ওপেন কভার কার ওপেন কভার এ ইউনিয়ন বি এর ঠিক আছে ভালো করে বুঝতে হবে এ ইউনিয়ন বি এর ওপেন কভার এবার এই ওপেন কভার এর যদি একটা সাব কভার দেখিয়ে দিতে পারি যা আছে জি এর একটা সাব কভার আছে সেই সাব কভারটা কিরকম ফাইনাইট হতে হবে শুধু সাব কভার থাকলে না ফাইনাইট সাব কভার আছে তাহলে বলতে পারবো এ ইউনিয়ন বি কম্প্যাক্ট যাই হোক তো জি যেহেতু এ ইউনিয়ন বি এর একটা ওপেন কভার তাহলে কি বলতে পারি সেটের ওপেন কভার মানে এটা কিন্তু স্পেস না সেট এই যে সেটটা দেখো সেটের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি আমরা বলি যে একটা সাইড দেখালেই হয় সেটের ক্ষেত্রে সেটটাকে কভার করে দেওয়া মানে সেটটা হচ্ছে যে কালেকশনটা থাকবে কভারে যে কালেকশনগুলো আছে তার ইউনিয়নের সাবসেট তাহলে এখানে এ ইউনিয়ন বি কে যদি জি কভার করে দেয় তাহলে এ ইউনিয়ন বি কার সাবসেট হবে ইউনিয়ন অফ জি আলফা গুলোর ক্লিয়ার এবার তোমরা ভালো করে ব্যাপারটা রিয়েলাইজ করো এ ইউনিয়ন বি তার থেকে এই এই যে এই কালেকশন গুলোর ইউনিয়ন বড় তার মানে এ ইউনিয়ন বি থেকে যদি এই কালেকশনটা বড় হয় তাহলে অবভিয়াসলি এর থেকে এটা বড় হবে মানে এ ইউনিয়ন বি কে যদি কেউ কন্টেন করে রাখে তাহলে সেটা এ কেউ কন্টেন করবে আবার বি কেউ করবে কারণ ইউনিয়ন করা মানে কি টোটাল থেকে কভার কন্টেন করে রাখা তো তাহলে এ কেউ সেটা কভার করবে বি কেউ সেটা কভার করবে দেখো বুঝতে পারছো কিনা কেউ যদি এ ইউনিয়ন বি কে কভার করে তাহলে সেটা এ ইউনিয়ন বি কে কভার করে মানে পুরো এ ইউনিয়ন বি টাকে ঢেকে দিচ্ছে তাহলে সেটা এ কেউ ঢাকছে বি কেউ ঢাকছে আর এ কে আর বি কে যদি ঢেকে দেয় তাহলে এ আর বি এরও সেটা একটা কভার তাজ আমরা কি বলতে পারি জি ইজ অ্যান ওপেন কভার অফ বোথ এ অ্যান্ড বি তাই না তাহলে জি এ আর বি দুটোকেই কভার করছে আর যেহেতু এ আর বি কম্প্যাক্ট সেট এ অ্যান্ড বি আর কম্প্যাক্ট সেট দেখো থিওরমেস কোশ্চেন মানে থিওরমে স্টেটমেন্টে দেওয়া আছে এ আর বি যদি দুটোই কম্প্যাক্ট সেট হয় তাহলে তোমরা বলো এ আর বি দুটোই যদি কম্প্যাক্ট সেট হয় তাহলে কম্প্যাক্ট সেটের ডেফিনেশন কি তাহলে এই যে ওপেন কভার যেগুলো যেটা নিলাম ওপেন কভারটা জি তার ফাইনাইট সাব কভার থাকবে তাহলে দে আর এক্সিস্ট একই হবে তার তো কোন গ্যারেন্টি দিতে পারবো না তাহলে জি এর জিটা তো ওপেন কভার সেটা দুটোকেই কভার করছে তাহলে জি এর একটা ফাইনাইট সাব কভার এর জন্য থাকবে বি এর জন্য থাকবে আচ্ছা এর জন্য যদি থাকে সেটাকে ধরছি এরকম ভাবে সে জি আলফা আই হ্যাঁ যেখানে আই এর মান এক থেকে শুরু করে এন ঠিক আছে তাহলে কতগুলো দেখো আছে জি আলফা ওয়ান আই এর মান এক বসাও জি আলফা ওয়ান জি আলফা টু ডটার করে জি আলফা এন আর এটা হচ্ছে এ এর জন্য হ্যাঁ আর বি এর জন্য জি আলফা জে আর জে এর মান এক থেকে এম নিয়ে নাও এম হ্যাঁ এন না নিয়ে এম কারণ সবসময় যে একই সংখ্যক থাকবে সেটা তো মানে এখানে এন সংখ্যক সাবসেট আছে ফাইনাইটে এন সংখ্যক কালেকশন এখানে এম সংখ্যক ওটা হতে পারে আচ্ছা এটা রেসপেক্টিভলি বলাটা ঠিক কারণ রেসপেক্টিভলি বলা মানে প্রথমটা এ এর জন্য আর পরেরটা বি এর জন্য সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে 
প্লেয়ার আচ্ছা এবার তোমরা বলো এটাই একে কভার করে দিচ্ছে ফাইনাইট সাব কভার মানে এটা কভার করে দিচ্ছে কিন্তু এই যে ফাইনাইট সাব কভার মানে এটা এর সাব কভার মানে এটা এ কে কভার করে দিচ্ছে আর এটা বি কে কভার করে দিচ্ছে তাহলে প্রথমটা এ কে আর পরেরটা বি কে কভার করে দিচ্ছে তাহলে এদের যদি ইউনিয়ন করি তাহলে কি হবে খুব সিম্পল জিনিস এটা এ কে কভার করে দিচ্ছে এটা বি কে কভার করে দিচ্ছে তাহলে এদের যদি আমি ইউনিয়ন করি মানে আমি বলতে চাইছি দেন আমি যদি এই জিনিসটা নেওয়ার চেষ্টা করি জি আলফা আই যেখানে আয়ের মান এক থেকে এন ইউনিয়ন জি আলফা জে যেখানে জে এর মান এক থেকে এম এই ইউনিয়নটা কি করবে এ এবং বি দুটোকে কভার করবে কারণ প্রথমটা এ কে কভার করে পরেরটা বি কে কভার করে তাহলে এই ইউনিয়নটা অবশ্যই কি করবে এ আর বি দুটোকে কভার করবে তারপরে এ ইউনিয়ন বি কে কভার করবে এবং দেখো এই যে যারা কভার করছে এই যে ইউনিয়নটা এখানে আছে এন সংখ্যক এখানে এম সংখ্যক তাহলে টোটাল কতগুলো আছে এন প্লাস এম তারপরে টোটাল ফাইনাইট সংখ্যকই কিন্তু সাব কালেকশন ফাইনাইট সংখ্যক কিন্তু সেট আছে তার মানে সেটাকে বলতে পারবো ইজ এ ফাইনাইট সাব কভার কার অফ এ ইউনিয়ন বি কেন কারণ প্রথমটা এ কে কভার করছে আর পরেরটা বি কে কভার করছে প্রথমটাতে আছে এন সংখ্যক সেট পরেরটাতে এম সংখ্যক টোটাল তাহলে এন প্লাস এম এবং তাদের ইউনিয়ন যদি করি টোটাল যদি নি তাহলে এ আর বি দুটোকেই কভার করে দিবে তার ফলে জি তারই তো এরা দুটো সাব কালেকশন তাহলে তাদের ইউনিয়নটা তো জি এরই সাব কালেকশন হবে তাহলে জি একটা ওপেন কভার ছিল এ ইউনিয়ন বি এর তার একটা সাব কালেকশন পেলাম ফাইনাইট যেটা এ ইউনিয়ন বি কে কভার করছে তার মানে এটাই হচ্ছে জি এর একটা ফাইনাইট সাব কভার তাহলে জি যেহেতু আমরা আরবিটারই ধরেছি তাহলে আমরা সেখান থেকে বলতে পারি সিন্স জি ইজ আরবিটারি তাহলে সেখান থেকে আমরা বলতে পারি এভরি ওপেন কভার হ্যাঁ অফ এ ইউনিয়ন বি হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার একদম সিম্পল সবাই আশা করি বুঝতে পারলে এবং তার ফলে বলতে পারি দেয়ার ফোর এ ইউনিয়ন বি ইজ কম্প্যাক্ট তাহলে দুটো কম্প্যাক্ট সেটের ইউনিয়ন হচ্ছে কম্প্যাক্ট ক্লিয়ার দুটো কম্প্যাক্ট সেটের ইউনিয়ন কম্প্যাক্ট এটা আমরা জেনে গেলাম খুব ইম্পর্টেন্ট এবার কোশ্চিনটা হচ্ছে নেক্সট কোশ্চিন ঠিক আছে ইজ আমি আপাতত কোশ্চিন দিয়ে লিখছি পরে আমি ওটাকে তার অ্যান্সারগুলো আমি ধীরে ধীরে দেব লেট এক্স কমা ডি বি এ ম্যাট্রিক স্পেস ঠিক আছে আর একই রকম ভাবে এ আর বি আশা করি অনেকে বুঝতেই পারছো আমার কোশ্চিনটা কি হবে দুটোই কম্প্যাক্ট তাহলে আগের বার আমি দুটো কম্প্যাক্ট সেটের ইউনিয়ন ধরেছিলাম এবার দুটো কম্প্যাক্ট সেটের ইন্টারসেকশন তাহলে বলছে দেন দেন বলানো ভুল ইজ এ ইউনিয়ন বি কম্প্যাক্ট বুঝতে পারলে খুব সুন্দর কোশ্চিন আমরা যদি এর উত্তরটা খুঁজতে চাই আমাদের প্রসেসটা কি হবে পদ্ধতিটা কি হবে পদ্ধতিটা আগের মতোই আমরা যদি এর উত্তরটা খুঁজতে চাই তাই না তাহলে পদ্ধতি কি হবে পদ্ধতি এবার একই রকম হবে আগের মতোই যে জি একটা ওপেন কভার নিয়ে নিব এ ইউনিয়ন বি এর আর সরি এ ইউনিয়ন বি না নিয়ে এবার এই ইন্টারসেকশন বি তার মানে এটা যদি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে আগের বার কি করেছিলাম জি নিয়ে নিয়েছিলাম যেটা দুটোকেই কভার করছে मानेटके এ কেউ কভার করছে বি কেউ কভার করছে তার ফলে যে কভারটা আমরা নিয়েছিলাম জি সেটা এ ইউনিয়ন বি দুটোকে কভার করে দেওয়ার ফলে সেটা দেখো এ কেউ কভার করছে বি কেউ কভার করছে আর এ আর বি কম্প্যাক্ট বলে তাতে ফাইনাইট সব কভার থাকবে এবং দুটো ফাইনাইট সব কভার ইউনিয়ন করলে সেটাও ফাইনাইট হয় এবং সেটাও এ ইউনিয়ন বিকে কভার করে দেয় সিম্পল কিন্তু এইবার যদি আমি কাউকে বলি যে এ ইন্টারসেকশন বিকে কেউ কভার করছে এটা এ ইন্টারসেকশন বি আর এটা এক্স ম্যাট্রিক্স প্লেসের মধ্যে আছে এবার যদি আমি কাউকে নিয়ে এরকম বলি তোমাদেরকে যে কেউ এ ইন্টারসেকশন বি কে কভার করছে তাহলে কি তোমরা গ্যারেন্টি দিতে পারবে যে সেটা এ আর বি কে কভার করবে 
পারবে না আগেরবার পারছিলে কেন পারছিলে বুঝতে পেরেছো আগেরবার এ ইউনিয়ন বি কে কভার করা মানে আমি ডিরেক্টলি গ্যারেন্টি দিতে পারছি সেটা এ এবং বি দুটোকে কভার করতে পারছে আর এবার এ ইন্টারসেকশন বি কে কভার করা মানে আমি গ্যারেন্টি দিতে পারবো না সেটা এ আর বি কে কভার করতে পারবে তার ফলে আমি বলছি না যে এ ইন্টারসেকশন বিটা কম্প্যাক্ট না আমি বলছি তার ফলে আগের যে প্রসিডিওরটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই প্রসিডিওরটা এই ক্ষেত্রে খাটে না কথাটা বুঝতে পারলে আগের যে প্রসিডিওরটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই প্রসিডিওরটা এই ক্ষেত্রে খাটে না তার মানে এটা না যে আগের প্রসিডিওরটা অ্যাপ্লাই করতে পারছি না মানে এই ইন্টারসেকশন বি কম্প্যাক্ট হবে না একদমই ভুল ধারণা হতেও পারে নাও হতে পারে আমি এখন অ্যান্সার বলছি না আমার বক্তব্য হচ্ছে আগের প্রসিডিওরে কেউ যদি এগোতে চাও তাহলে কিন্তু এগোতে পারবে না কারণ আগের প্রসিডিওরে আমরা বলেছিলাম কেউ যদি এ আর বি দুটোকেই কভার করে তাদের ইউনিয়নকে কভার করে তাহলে সেটা এ আর বি কে আলাদা আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি কভার করবেই করবে গ্যারেন্টি কিন্তু এবার এ ইন্টারসেকশন বি কে যদি কেউ কভার করে তাহলে কিন্তু সেটা এ বা বি কে কভার করবে তার গ্যারেন্টি নেই তার ফলে আমরা কিন্তু আর এগোতে পারবো না তাহলে এবার অন্য কোন প্রসিডিওর ভেজা মানে ভাবার চেষ্টা করি অন্য কোন প্রসিডিওর ভাবার চেষ্টা করি তো অন্য কোন প্রসিডিওর ভাব থাকলে আমাদের তো আমরা ডেফিনেশনের বাইরে আমরা জানি না ডেফিনেশনের বাইরে এবার আমাদের আস্তে 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 অনেক কিছু শিখতে হবে এক এক করে ক্লিয়ার তাহলে আপাতত এটা কোশ্চিনটা আমি রেখে দিলাম এবং আমি এর অ্যান্সারটাও বলে রাখছি অ্যান্সারটা হচ্ছে ইয়েস হয় এ ইউনিয়ন বি যেরকম ভাবে কম্প্যাক্ট হয় এ ইন্টারসেকশন বিও কম্প্যাক্ট হয় ঠিক আছে এটা হয় তো তার জন্য আমাদের কিছু থিওরেম লাগবে এ ইন্টারসেকশন বিটা দেখাতে গেলে কি কি থিওরেম আমি এক এক করে আসছি ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই থিওরেমটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ শুধুমাত্র এ ইন্টারসেকশন বি কে কম্প্যাক্ট দেখবো তার জন্য এই থিওরেমটা এই থিওরেমটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ধরো এক্স কমা ডি একটা ম্যাট্রিক স্পেস ঠিক আছে দেন ट कि सूत्र थिरी प्रूफ टा कर छवि नन एम टी क्लोज सबसेट अफ एक्स भूल लिखे गो एरा কম্প্যাক্ট হতে হবে কম্প্যাক্ট বলেছি হয়তো কম্প্যাক্ট লিখতে গিয়ে ভুল করেছি এক্স দিয়ে কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক স্পেস কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক স্পেস এর একটা ক্লোজ সাবসেট কম্প্যাক্ট হয় ঠিক আছে লিখেছি ওরকম হেজে এভরি ক্লোজ সাবসেট অফ এ কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক স্পেস হ্যাঁ কম্প্যাক্ট ম্যাট্রিক স্পেস ঠিক আছে আচ্ছা এক্স তাহলে কম্প্যাক্ট আর এ কিন্তু ক্লোজড এটা যদি মাথায় থাকে 
দেয় হোক তো এবার আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে আমরা দেখাতে চাইছি এক্স কম্প্যাক্ট এটা জানি আর আমরা দেখাতে চাইছি টু শো দ্যাট এটা ক্লোজড খুব সিম্পল খুবই সোজা একটু ছবিটা বুঝতে হবে তাহলেই হবে আচ্ছা ওহো টু শো দ্যাট এইস কম্প্যাক্ট সরি এটা তো ক্লোজ জানি আমরা দেখাতে হবে এটা কম্প্যাক্ট আচ্ছা খুবই সোজা কাউকে কম্প্যাক্ট দেখাতে গেলে কি করতে আমরা জানি এ তাহলে ক্লোজ দেওয়া আছে একে কম্প্যাক্ট দেখাতে হবে খুবই সোজা কি দেখাতে হবে বলো কম্প্যাক্ট দেখাতে গেলে একটা ওপেন কভার দিতে হবে তাহলে ফাইন এট সব কভার কাজ কমপ্লিট আচ্ছা তাহলে লেট জি হ্যাঁ এখানে জি আলফা গুলো আছে আলফা যেখানে ইন্ডেক্স সেটে বি অ্যান্ড ওপেন কভার অফ এ ওপেন কভার কিন্তু এটা যাতে মাথায় রাখে শুধু কভার না ওপেন তাহলে এরা হচ্ছে এর একটা ওপেন কভার কারা জি আলফা গুলো যেখানে সব টোটাল কালেকশনটাকে জি নাম দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা ভালো করে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো যাকে আমি কম্প্যাক্ট দেখাতে চাইছি তার একটা ওপেন কভার নিলাম এবার কেউ যদি এ কেউ কভার করে ধরো এরকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি এই বেশি সেট দিচ্ছি না এরা একে কভার করছে তার মানে একে কভার করে দেওয়া মানে ডেফিনেশন কি বলছে দেন এই যে সাবসেট অফ বলো ইউনিয়ন অফ জি আলফা তাই না আলফা ইন্ডেক্স এটা এবার যেহেতু এ ক্লোজড তোমরা হয়তো সকলেই জানো এ যদি ক্লোজড হয় তার কমপ্লিমেন্ট কি হয় জানো সব সময় ওপেন এবার তোমরা বলো এ মানে কোন সেটটা বুঝতে পারা গেছে এই যে এ যেটা কালো কালি দিয়ে এঁকেছি তার কমপ্লিমেন্ট মানে এ বাদ দিয়ে বাকিটা তাহলে এরকে এরা কভার করে দিচ্ছে এই লাল কালি আর তার সাথে যদি আমি এ কমপ্লিমেন্ট কে নি বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো নাও আমি যদি এই কালেকশনটা নি জি ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেন্ট জি মধ্যে কারা আছে জি এর মধ্যে কিন্তু জি আলফা গুলো আছে বাই ভাই লিখে দি এই ভাই লিখে দি জি আলফা গুলো আলফা ইন্ডেক্স এটে ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেন্ট বা সিম্পল ভাষায় জি ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেন্ট তাহলে তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো জি এ কে কভার করে দেয় জি পুরোপুরি এ কে কভার করে দিচ্ছে আর তার সাথে আবার এ ইউনিয়ন কে নিচ্ছি সরি জি তার সাথে আবার এ কমপ্লিমেন্ট কে নিচ্ছি এর সাথে আবার এ কমপ্লিমেন্ট কে মানে এই যে জি আলফা গুলো জি তার সাথে কাকে ইউনিয়ন নিচ্ছি এ কমপ্লিমেন্ট তাহলে জি গুলো কিন্তু অলরেডি এ কে কভার করে দিচ্ছি এই যে দেখো জি কিন্তু একটা এর ওপেন কভার আর তার সাথে যদি আমি এর কমপ্লিমেন্ট নিই তাহলে এ তো চলে আসলো আর তার কমপ্লিমেন্ট বাকি জায়গা তাহলে বলতে পারি কি যে এটাও হবে এই যে কালেকশনটা এটা একটা ওপেন কভার হবে অফ এক্স কেন বলতে পারি কারণ কভার করবে এক্স কে এটা খুব পরিষ্কার আর ওপেন কেন হবে কারণ অলরেডি যে কালেকশনটা নিয়েছিলাম সেটা ওপেন কভার নিয়েছিলাম আর তার সাথে যাকে যুক্ত করলাম এ কমপ্লিমেন্ট সেটা ওপেন সেট সে এই কালেকশনে সবাই ওপেন সেট বলে এটা ওপেন কভার কেন এক্স কে কভার করছে কারণ এই পোর্শনটা অলরেডি এ কে কভার করে দেয় আর বাকি জায়গাটা এ কমপ্লিমেন্ট এক্স মানে কি টোটাল এক্স মানে আমি যদি ভাঙতে চেষ্টা করি তাহলে এক্স মানে হচ্ছে এ ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেন্ট তাই না বিকজ এখানেই লিখে দিই এক্স মানে হচ্ছে এ ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেন্ট তো এ কে কে কভার করছে এই যে এ কে অটোমেটিক্যালি এ কে ইউনিয়নটা কভার করে দিচ্ছে আর তার সাথে এ কমপ্লিমেন্টের ইউনিয়ন তার সাথে এ কমপ্লিমেন্টকে নিচ্ছি তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে যে এই ইউনিয়নগুলো তো থাকছেই পাশাপাশি এ কমপ্লিমেন্টকে এ কমপ্লিমেন্ট নিজেই কভার করে দিচ্ছে আর এ কে এটা কভার করেছে টোটাল আলটিমেটলি এক্সটা কি হয়ে যাচ্ছে এই যে কালেকশনটা যে কালেকশনটা অলরেডি ছিল তার সাথে এ কমপ্লিমেন্টকে যখন নিলাম তাহলে পুরো যে এবার নতুন যে কালেকশনটা নিলাম সেই কালেকশনটা কি করছে এটাকে আমি জি ড্যাশ নাম দিয়ে দেব এই জি ড্যাশ কালেকশনটা কি করছে এক্সকে কভার করে দিচ্ছে যেহেতু এক্সটা কম্প্যাক্ট একদম সিম্পল যেহেতু এক্সটা কম্প্যাক্ট কে বলতে পারে এক্স যদি কম্প্যাক্ট হয় তাহলে এই যে কালেকশনটা জি ড্যাস্ট যেটা এক্স কে কভার বা জি ড্যাস না বলে না এটা একটা কাজ করে এটা অন্য দাও ড্যাস্ট ফ্যাস বলাটা ভুল 
ড্যাশটা আমরা সবসময় কি সাব কভার দিই তো এইচ এটা বেটার তাহলে এইচ হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার এইচ কি করছে হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার অফ এক্স বা অফ এক্স দা ডাবল অফ এইচ হ্যাজ এ ফাইনাইট সাব কভার অফ এক্স হ্যাঁ जीते जरा छोटे ए कमप्लीमेंट इनियन तुम सोचा कथा जी इनियन ए कमप्लीमेंट तरह फाइनेट सब कवर थका मैं जी एर मध्य जो गो कलेक्शन छोड़ मध्य फाइनेट संख्यक सेट थे পাশাপাশি এ কমপ্লিমেন্ট থাকবে কি থাকবে না এটা পরের ব্যাপার তাহলে ব্যাপারটা বোঝা করো চেষ্টা করো এইচ এর যেহেতু ফাইনাইট সাব কভার আছে হ্যাঁ যদি যদি আমরা দেখি ইনকেস ফাইনাইট সাব কভার নাম দিচ্ছি जी आलफा गुलट निल जी आलफा गुलट मान জি আলফা ওয়ান ফাইনাইট নেবো কিন্তু জি আলফা টু ডট করে জি আলফা এন আর তার সাথে ধরো এ কমপ্লিমেন্ট এটাও তো হতে পারে তাহলে তো এখানে এন খানা প্লাস এক খানা এন প্লাস ওয়ান খানা সেট থাকছে তার মানে ফাইনাইটই থাকছে যদি এইচ ড্যাশ এইচ ড্যাশ ফাইনাইট সাব কভার কার ফাইনাইট সাব কভার এইচ এর এইচ এর মধ্যে কারা আছে এইচ এর মধ্যে জিও আছে জি মানে জি আলফা গুলো আছে আবার এ কমপ্লিমেন্টও আছে তাহলে এ কমপ্লিমেন্টে এইচ ড্যাশটা থাকতেই পারে এটা একটাই সেট যদি থাকে তাহলে বলছে এটাকে রিমুভ করে দাও কেন রিমুভ করে দিতে পারি অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্ট কন্টেন্টস বা কভার্স সোজা কথা নো পার্ট অফ এ এর কোন পার্টকে সেটা কভার করছে না কারণ এ কমপ্লিমেন্ট এ বাদ দিয়ে বাকিটা বুঝতে পেরেছ যদি থাকে আর লেট দ্য রিমেইনিং পোর্শন বাকি যেটা পোর্শন ঠিক আছে বি এইচ আলফা ওয়ান এইচ আলফা টু ডট ডট করে এইচ আলফা এন এটা কি করবে এই রিমেইনিং পোর্শনটা বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো এইচ রা ভালো করে লক্ষ্য করে এইচের মধ্যে জি আলফা আছে যেটা এ কে কভার করে তাহলে এ কে কিন্তু অলরেডি জি আলফা গুলো কভার করে দিচ্ছে আর তার সাথে এ কমপ্লিমেন্ট নিচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট কে বাকিটা কভার করছে টোটাল টেক্স কে কভার করছে তাহলে আমার এবার উদ্দেশ্য এ কে কভার করানো শুধু তো এ কে কভার করানো মানে এইচ এর মধ্যে এরাও আছে প্লাস এ কমপ্লিমেন্টও আছে তো এ কমপ্লিমেন্ট কে এ কে কভার করানোর জন্য দরকার নেই কারণ এটা এক্স কে কভার করানোর জন্য দরকার হচ্ছে কারণ এক্স এর মধ্যে এ ছাড়াও এ কমপ্লিমেন্ট থাকবে তাহলে এক্স কে কভার করানোর জন্য দরকার হচ্ছে কিন্তু এ কমপ্লিমেন্ট কে কভার করানোর জন্য এ কে কভার করানোর জন্য এ কমপ্লিমেন্টের দরকার নেই তাহলে এ কে কভার করানোর জন্য কাকে দরকার এই জি আলফা গুলোই দরকার আর আমরা কি জেনে গেছি আমরা জেনে গেছি যে এরকম একটা ফাইনাইট সাব কালেকশন এক্স কে কভার করছে ফাইনাইট সাব কালেকশন এক্স কে কভার করা মানে কি এক্স কে কভার করা মানে এই কালেকশনটাও ফাইনাইট হতে হবে আর তার সাথে এ কমপ্লিমেন্ট তারপরে টোটাল ফাইনাইট সংখ্যক নাম্বার অফসেট কি করবে টোটাল এক্স কে কভার করবে তাহলে ফাইনাইট সংখ্যক কালেকশন যদি এক্স কে কভার করে সেখান থেকে যদি এ কমপ্লিমেন্ট বাদও দিয়ে দিই তাহলে সেটা ফাইনাইট থাকছে এবং সেটা কি করছে এ কে বাদ দিয়ে দাও মানে এ কে কভার করবে 
এ কমপ্লিমেন্ট কে বাদ দিতে মানে এ কে কভার করবে তাহলে এ কমপ্লিমেন্টটা কেন নিছিলাম এক্স কে কভার করার জন্য আমার উদ্দেশ্য এক্স কে কভার করানো করেই দিলাম তারপর যেহেতু এক্সটা কম্প্যাক্ট তার একটা ফাইনাইট সব কভার পাবো সেই ফাইনাইট সব কভার থেকে এ কমপ্লিমেন্ট কে বাদ দিতে তাহলে বাকি যেটা থাকবে সেটা এ কে কভার করবে বুঝতে পারছেন লেট দা রিমেইনিং পোরশন বি এত এন্ড এ কে বাকিটা কভার করে এই চাল পাই আ এর মান 1 থেকে এটা কভার করে কথা বুঝতে পারলে তার ফলে আমরা কি বলতে পারি যেহেতু এটা এ কে কভার করে দিচ্ছে এই যে এইচ যেটা কার ছিল সেটা হচ্ছে এইচটা কার ছিল বলো এইচটা হচ্ছে আলটিমেটলি এইচটা কি ছিল জি ইউনিয়ন এ কমপ্লিমেন্ট তার একটা ফাইনাইট সব কোর এইচ ড্যাস তাহলে এইচ ড্যাস এর মধ্যে এ কমপ্লিমেন্ট তো থাকবে আর জি এরই সাবসেট গুলো থাকবে তাহলে জি এর সাবস এ কমপ্লিমেন্ট কে যখন বাদই দিয়ে দিলাম তখন এটাকে না আর এইচ না দিয়ে এটাকে সিম্পল ভাবে এটা দিয়ে দেওয়াটাই বেটার কারণ এইচ আমরা কখন দিচ্ছিলাম যখন এ কমপ্লিমেন্ট ছিল এবার এ কমপ্লিমেন্ট তো বাদ দিয়ে দিয়েছি তার ফলে এটা শুধুমাত্র জি আলফা 1 জি আলফা 2 ডট ডট করে জি আলফা n এটা দিয়ে দাও দা রিমেইনিং পোরশনস বি এত আর এরা কি করবে এরা এ কে কভার করে দিবে একদম সিম্পল আর এইচ ফেজে ঝামেলা করে লাভ सोजा বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো কি করলাম প্রথমে আমরা আমি যদি একবার রাফলি ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে আমরা এরকম জি নিলাম জি এর মধ্যে কারা আছে জি আলফা ওয়ান জি আলফা টু অনেক কিছু আছে অনেক অনেক আছে এটা এ কে কভার করে তার সাথে এ কমপ্লিমেন্ট নিলাম এটাও নিলাম এটাও নিলাম তাহলে এই দুটো মিলে প্লাস এরা কাকে কভার করছে এরা টোটালটা এক্স কে কভার করেছে কারণ এটা এ কে করছে আর বাকিটা এক্স এ কমপ্লিমেন্টটা বাকি এ কমপ্লিমেন্ট কে মানে এ কমপ্লিমেন্ট নিজে নিজেকে করে তার মানে টোটালটা এক্স কে এবার টোটালটা তুই এক্স কে কভার করছিস এক্সটা কম্প্যাক্ট তার ফলে এর একটা সাব কালেকশন পাবো এর এর সাব কালেকশন কি থাকবে এখান থেকে কিছু সাব কালেকশন থাকবে তাহলে এখান থেকে সাব কালেকশন মানে জি আলফা 1 জি আলফা 2 ডট করে দিলাম জি আলফা এন আর তার সাথে এ কমপ্লিমেন্ট এটা হচ্ছে ফাইনাইট সাব কভার এটাকে ধরছি এইচ ড্যাশ আর এটাকে ধরছি এইচ এই দুটো মিলে তাহলে এইচ ড্যাশ থেকে এবার এ কমপ্লিমেন্ট কে বাদ দিয়ে দাও তাহলে যেটা হবে সেটা কি এটা জি ড্যাশ যেটা বাদ দিয়ে দেবো সেটা কি জি ড্যাশ এটা কি জি ড্যাশ নাম দিচ্ছি যদি কেউ চাও নাম দিয়ে দিতে পারো এটাকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে বাকি যেটা বেঁচে থাকলো সেটা জি ড্যাশ আর জি ড্যাশটা কি অলরেডি এ কে কভার করবে কারণ এটা মানে এটা যদি এক্স কে কভার করে এটা যেহেতু এক্স কে কভার করছে কম্প্যাক্ট বলে ফাইনাইট সাব কভার এক্স এর তাহলে তার মধ্যে থেকে এটাকে যদি বাদ দিয়ে দিই বাকিটা এ কে কভার করবে না গ্যারেন্টি করবে रियलिसोर आशा कर सबाने मुखस्त आज खुब इम्पोर्टेंट एक रियल क्षेत्र हेनिबोरल थियोरम उंडेड से আর তার একটা কনভার্স ছিল 
কনভার্স অফ হেনি বোরেল হ্যাঁ আচ্ছা কনভার্সটা কি ছিল কনভার্সটা ছিল হচ্ছে এরকম যে এভরি সেট ঠিক আছে এভরি সাবসেট बेटर क्षेत्र इन जेनारे ट्रु है मैट्रिक स्पेस क्षेत्र मैट्रिक स्पेस ट्रू उदाहरण जीरो जैकडी ए बीएन इनफाइनाइट है सबसेट ऑफ एक्स साज दैट सबसेट ऑफ एक्स डी साज दैट ए इज बाउंडेड तो लम ए हो चाहे कि इनफाइनाइट कितना बाउंडेड ऑन एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट आ चाहे जब वो नहीं जो क्लोज्ड ए बी इनफाइनाइट तो पोचूर इलिमेंट कितना बाउंडेड पी तारा पार बाउंड ए तार लोअर मोड़ तो एक रकम पोचूर से� Also, A is closed. क्या नो जानो? कारण 
ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস এর একটা বৈশিষ্ট্যই হয়েছে যখন আমি ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস পড়াচ্ছিলাম বা ওপেন সেট ক্লোজ সেট তখন বলেছিলাম ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস এর সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য যেই জন্য আমরা ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসটা পড়ি সেটা হচ্ছে ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসে যে কোনো সেট ওপেন হয় ক্লোজড হয় এটা আর অন্য কোনো জায়গায় হয় না রিয়েল অ্যানালিসিস এর ক্ষেত্রে কোন একটা সেট ওপেন হতে পারে কোন একটা সেট ক্লোজড হতে পারে কোন সেট ওপেন ক্লোজ নাও হতে পারে যেমন কিউ ন্যাশনাল নাম্বার নাইদার ওপেন নর ক্লোজড কিন্তু ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস এর সাবসেট নাও সেটা যেটা ইচ্ছা নাও ইনফাইনাইট সাবসেট নাও ফাইনাইট নাও একটা এলিমেন্ট নাও যাই নাও সেটা ক্লোজড হবে ওপেন হবে একমাত্র ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস এমন একটা ম্যাট্রিক্স স্পেস যার প্রত্যেকটা সেট বা সাবসেট ওপেন আর ক্লোজড হয় তার মানে এ ক্লোজ এটা অটোমেটিক্যালি ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেস থেকে বলতে পারি আর এ যদি ক্লোজড হয় এ যেহেতু বাউন্ডেড তাহলে এ ক্লোজড হচ্ছে বাউন্ডেড হচ্ছে বাট এটা কম্প্যাক্ট হয় না কেন হয় না বিকজ আমি একটা ওপেন কভার নিব জি কিভাবে তৈরি করব কিছু ওপেন সেট দিয়ে এস আর এক্স গুলো হচ্ছে ওপেন স্পেয়ার ওপেন স্পেয়ার মানে ওপেন সেট যেখানে এক্স থাকে এক্স ডিতে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো কিভাবে তৈরি করলাম জিটাকে একটা কালেকশন দিলাম এস আর এক্স গুলো আছে এখানে এক্স এক্স ডিতে বা এক্স এ তে আরো ভালো করে কি বললাম ধরো এটা এ এই সেটটা এ হ্যাঁ সাপোজ আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যদি ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স এর ছবি আঁকাটা এটা ঠিক না তো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি নর্মালি এটা ভাবার চেষ্টা করো ডিসক্রিপেটে ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স পে এরকম ছবি এরকম আঁকতে পারি না আমরা তো যাই হোক আমি যদি নিয়ে এরকম এ তে ইনফাইনাইট সেট আছে প্রচুর এলিমেন্ট আছে এ তো ইনফাইনাইট প্রচুর এলিমেন্ট আছে তো এখানে যদি একটা এক্স থাকে ধরো এটা এক্স এক্স কে কেন্দ্র করে একটা ওপেন স্পেয়ার যদি নিই আমরা ধরো তার রেডিয়াসটা ধরলাম ধরো ওয়ানই ধরলাম সাপোজ তাহলে এই এক রেডিয়াসে যে ওপেন স্পেয়ার শুধু এক্স থাকবে এটাকে ধরলাম এক্স ড্যাশ তাহলে এক্স ড্যাশ কে কেন্দ্র করে যে এক রেডিয়াসে ওপেন স্পেয়ার সেটা এক্স ড্যাশটি থাকবে এটাকে ধরলাম এক্স ডবল ড্যাশ তাকে কেন্দ্র করে যে এক রেডিয়াসে তার মধ্যে ওটাই থাকবে তার মানে এই যে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট যত পয়েন্ট আছে তাদেরকে কেন্দ্র করে যে আমি একটা ওপেন স্পেয়ার তৈরি করা স্টার্ট করি প্রচুর পয়েন্ট আছে এর মধ্যে প্রত্যেকটাকে কেন্দ্র করে দেখো যে প্রত্যেকটা এক্স এর জন্য যদি এতে থাকে তাদেরকে কেন্দ্র করে যে ওপেন স্পেয়ার গুলো নিবো এক রেডিয়াসের সেটা কিন্তু একটা ওপেন কভার হবে পুরো এ কে কভার করবে কেন একে কভার করবে না কারণ পুরো এ থেকেই তো প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিচ্ছে আর তাদেরকে কেন্দ্র করে যে ওপেন স্পেয়ার নিচ্ছে তার মধ্যে পুরোপুরি এক্স গুলো ঢুকে আছে সমস্ত পয়েন্টে ঢুকে আছে এই ওপেন স্পেয়ার গুলোর মধ্যে সব পয়েন্ট ঢুকে আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ওপেন স্পেয়ার নিই তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ওপেন স্পেয়ারের মধ্যে পয়েন্ট গুলো ঢুকে থাকবে তো আর প্রত্যেকটা পয়েন্টকে নিচ্ছে মানে সব পয়েন্টই তো ঢুকে থাকবে তো সব পয়েন্ট ঢুকে থাকার মানে কি এ কে পুরো কভার করে দিবে তো ওটা তাহলে এটা একটা এর ওপেন কভার হবে কিন্তু G is an open cover of A and এর কোন ফাইনাইট সব কভার নেই থাকবেই না কেন থাকবে না কারণ যখনই তোমরা এর একটা ফাইনাইট সাব কভার খুঁজতে যাবে তার মানে কি এর মধ্যে থেকে কিছু সাব কালেকশন নিব কত সাব কালেকশন ফাইনাইট সংখ্যক তার মধ্যে কিন্তু ফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্টই থাকবে কারণ এটা খুব পরিষ্কার আমি ব্র্যাকেটেও দিয়ে দিচ্ছি এস আর এক্স এ কিন্তু সব সময় শুধু এক্স ছাড়া আর কেউ থাকে না কখন যখন আর এর মান এই জায়গা অব্দি থাকে তাহলে আর এর মান আমি যেহেতু এক ইচ্ছে করে নিয়ে নিয়েছি তাহলে এই ওপেন কভারটা আমি ইচ্ছা করে নিচ্ছি ওয়ান তার ফলে এই যে এক্স গুলোকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে এ তে যত পয়েন্ট আছে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে কেন্দ্র করে যে ওপেন স্পেয়ার গুলো নেবো সেটাতে শুধুমাত্র ওই নিজেই পয়েন্টটা থাকবে তার সাথে কেউ থাকবে না তার ফলে যদি এবার ফাইনাইট নম্বর অফ সাব কালেকশন নিই তাহলে ফাইনাইট সাব কালেকশন মানে কি ওপেন স্পেয়ার গুলো ফাইনাইট সঙ্গে ওপেন স্পেয়ার তাহলে ফাইনাইট সঙ্গে ধরো দশটা ওপেন স্পেয়ার তার দশটা ওপেন স্পেয়ারের প্রত্যেকটা যদি একটা একটা করে পয়েন্ট থাকে দশটা পয়েন্ট এ কি কি দশটা পয়েন্ট আছে এ তো ইনফাইনাইট সঙ্গে পয়েন্ট তার এ কে কি কভার করতে পারবে সম্ভব ওটা সম্ভব না যদি একশোটাও নি কেউ বলতে পারো স্যার এস আর এক্স এ একশো খানা এস আর এক্স নিচ্ছি মানে একশো খানা ওপেন স্পেয়ার নিচ্ছি কিন্তু প্রত্যেকটা তো একটা করে পয়েন্টকে কন্টেন্ট করে তাহলে একশোটা নাও হাজারটা নাও সেটা হাজারটা পয়েন্টকে কন্টেন্ট করবে গোড়া এ কে করতে পারে না এখন এতে ইনফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্ট আছে তাহলে এ কে করতে গেলে ইনফাইনাইট সংখ্যক কালেকশন চাই কিন্তু ইনফাইনাইট সংখ্যক কালেকশন দিলে সেটাকে কম্প্যাক্ট বলতে পারি না কম্প্যাক্ট বলতে গেলে তার ফাইনাইট সাব কভার চাই কিন্তু ফাইনাইট সাব কভার থাকছে না এবং তার ফলে বলতে পারি এটা কম্প্যাক্ট না তাহলে কি শিখলাম ডিসক্রিট ম্যাট্রিক স্পেসের ক্ষেত্রে কোন একটা সেট যদি
আমি লিখে রাখছি এই থিওরেমটা আমি করাবো সেটা হচ্ছে যে কোন একটা কম্প্যাক্ট সেট ঠিক আছে একই জিনিস লিখেওছি আজকে এ কম্প্যাক্ট সেট বা সাবসেটও বলি যা ইচ্ছে অফ এ ম্যাট্রিক স্পেস কোন একটা কম্প্যাক্ট সেট যদি নিই কোন একটা ম্যাট্রিক স্পেস থেকে ঠিক আছে তাহলে সেটা হবে ক্লোজ আর বাউন্ডেড এটা আমরা নেক্সট দিন প্রমাণটা করাবো আর তারপর আমরা আরো কম্প্যাক্টের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বিডাব্লুপি বোলজানো স্টাস প্রপার্টি সিকোয়েন্সিয়ালি কম্প্যাক্ট এরকম প্রচুর জিনিসপত্র আছে কম্প্যাক্টটা অ্যাকচুয়ালি কি বলতো এটা একটু মানে আমি একটু এম এসসি ধাঁচেরই পড়াচ্ছি মানে সমস্ত কিছু কভার করে দেবে কারণ তাহলে কি হবে তোমাদের সুবিধা হবে মানে শুধুমাত্র বিএসসিতে কম্প্যাক্ট বলা মানে কিন্তু কম্প্যাক্টের কতটা বোঝাচ্ছে সেটা বোঝা যায় না কম্প্যাক্ট জিনিসটা অনেক বড় টপোলজি যদি কেউ পড়ে থাকো যদি কেউ এমএসসি লেভেলে পড়ো তাহলে দেখবে কম্প্যাক্টের মধ্যে অনেক কিছু থাকে সিকোয়েন্সিয়ালি কম্প্যাক্ট বিডাব্লুপি প্রপার্টি ফাইনাইট ইন্টারসেকশন প্রপার্টি তারপরে দেখবে কভারিং দিয়ে আছে অনেক কিছু আছে ঠিক আছে তো এর কোনো শেষ নেই প্রচুর থিওরাম আছে কন্টিনিউটি আছে কম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে এগুলো প্রচুর আছে লিন্ডেল অফ প্রপার্টি এগুলো প্রচুর আছে তো আমি কিছু 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 তোমাদের লেবেক নাম্বার এই সমস্ত প্রচুর আছে তো এগুলো আমরা আস্তে 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 একটু টাচ আমি দিয়ে ছেড়ে দেবো ঠিক আছে মোটামুটি তাহলে ডোটাটাই কভার হয়ে যাবে যাই হোক তো এটা হলো ফার্স্ট ক্লাস কম্প্যাক্টের নেক্সট দিন আমরা বিডাব্লুপি এই যে থিওরেমটা আছে এই থিওরেমটা প্রমাণ করবে হ্যাঁ তবে বলতে পারো স্যার আপনি এই ইন্টারসেকশন বিটা থেমে গেলেন কারণ থেমে গেলাম কারণ এই প্রমাণটা দরকার এটা করার পরেই আমি এই ইন্টারসেকশন বিটা করে দিতে পারবো আমি জাস্ট একটু বলে রাখছি তাও আপাতত কি জানলাম আমরা এর আগে থিওরামটা জানলাম যে কম্প্যাক্ট সেটের যদি সাবসেট হয় ক্লোজ তাহলে কম্প্যাক্ট হবে আর আপাতত কি জানলাম যে কম্প্যাক্ট সেট আমি জানি নি এখনো জাস্ট থিওরাম স্টেটমেন্ট দেখলাম প্রুফটা আমি করাবো নেক্সট দিন তো কম্প্যাক্ট সেট যদি কোনো সেটা সেটা কম মানে ক্লোজ আর বাউন্ডেড হবে তো এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে এটা করতে পারবে এই যে দুটো থিওরাম সেই দুটো থিওরামকে এটা কাজে লাগিয়ে করা যায় কীরকম ভাবে কাজে লাগিয়ে করা যায় এটার অ্যান্সারটা এরকম ভাবে লিখতে হবে এ ইন্টারসেকশন বি হ্যাঁ এর সাবসেট হয় ঠিক আছে যেহেতু এটা কম্প্যাক্ট এটা জানো তো এইভাবে এইভাবে শুরু করি অ্যাজ এ আর বি দুটোই কম্প্যাক্ট क्शन কথাটা বুঝতে পারলে এও ক্লোজ বিও ক্লোজ তাহলে এ ইন্টারসেকশন বিও টাও ক্লোজ আচ্ছা এবার যেহেতু এ ইন্টারসেকশন বি ক্লোজ কার ক্লোজ সাবসেট এ এ হচ্ছে কম্প্যাক্ট তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি এর সাবসেট এ ইন্টারসেকশন বি হচ্ছে ক্লোজ আর এ হচ্ছে কম্প্যাক্ট তাহলে একটু আগে যে করালাম এই যে ক্লোজ সাবসেট অফ এ কম্প্যাক্ট কারণ of a compact set is compact khub important kintu ei theorem ta ebong etakei kaaje lagalam ar heni bolo theorem er converse ta kaaje lagalam jeta ami next din tomader proman korbo tahole a intersection bi compact eta kintu ami ekhono proman korini eta thaklo eta amra next din prothome eta korbo tar pore amra aste aste bwp sequentially convergent ei somosto jinishpotro sequentially compact ei somosto jinishpotro gulo kintu alochona korbo khub important okay